ஹலோ எவ்ரிவான் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ் வால்யூம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே சோ இந்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா குவார்ட்லி எக்ஸாம் ஹாஃபிலி எக்ஸாம் இது மாதிரி இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வீடியோ ஓகே சோ இந்த லெசன் வந்துச்சு அப்படின்னாலே இது எல்லாமே ஜென்ரலாவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சோ பிசிக்ஸ்ல வால்யூம் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே அஞ்சு யூனிட் இருக்கு சோ ஒரு யூனிட்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அதுல வந்து பிப்டீன் டு செவன்டீன் டீடைல்ஸ் இருக்கும் ஓகே சோ அவ்வளவு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து நான் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு லெசனுக்குன்னு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சோ இது ரொம்பவே பிரைமரியா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது இந்த லெசன் நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப நான் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ஸ கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம படிச்சிடணும் ஓகே அது அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்பயுமே படிச்சிடணும் ஓகே ஸ்டார்டிங்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த டீடைல்ஸ்க்கு வந்து நீங்க மூவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல திஸ் ஆர் ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும் மோஸ்ட்லி ஓகே நைன்டி பர்சன்ட் வால்யூம் ஒன் விசஸ் வால்யூம் டூ அப்படிதான் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஓகே ஒரு கொஸ்டின் வந்து இந்த ஏ கொஸ்டின் வந்து வால்யூம் ஒன்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா பி கொஸ்டின் வந்து வால்யூம் டூல இருந்து தான் வரும் மோஸ்ட்லி ஓகேவா சோ இந்த பேட்டர்ன் மேபி இந்த வருஷம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு பட் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி தான் வரும் சோ ஏதாவது ஒரு வால்யூம நீங்க தரோவா அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு வால்யூமோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபுல்லா தரோவா நீங்க படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்ஸையும் வந்து எழுதிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ரொம்பவே பெரிய லெசன் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பேஜ் லெசன் ஓகே இந்த லெசன்ல நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இம்பார்ட்டண்டா கொடுத்துருக்கேன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டை தாண்டி இந்த ஆர்மே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதை தாண்டி வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அப்படின்னா படிச்சுக்கலாம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்சியல் லைன் சோ பக்கத்திலேயே பேஜ் நம்பர் இன் புக் சோ இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து புக்ல இருக்கக்கூடிய பேஜ் நம்பர் நான் பக்கத்துல எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே வந்து கொடுத்துருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஆக்சியல் லைன் சரியா சோ அதே பேஜ்ல நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்வட்டோரியல் பிளேன் இருக்கும் ஓகே சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஆக்சியல் லைன் ஆக்சியல் லைன்ல அந்த பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னது அதே மாதிரி ஈக்வட்டோரியல் பிளேன்ல அந்த பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வரும் அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்சியல் அட் அ பாயிண்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் சோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்குள்ள கன்ஃபியூஷன் ஆயிடக்கூடாது இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட பத்தி கேக்குறாங்க ஓகே சோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்சியல் சோ ஒரு டயக்ராம் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேவா சோ பிளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து ஓகே சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் சோ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டில இருக்கு இந்த கொஸ்டின் அடுத்து கோஸ்லாவோட அப்ளிகேஷன்ஸ்ல மெயினா வந்து ரொம்பவே மெயினானது இன்ஃபினைட்லி லாங் சார்ஜ் வயர் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அடுத்து இன்ஃபினைட் பிளேன் ஷீட் அதே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோஸ்லாலேயும் வந்து இன்ஃபினைட் பிளேன் ஷீட் அடுத்து லாஸ்ட் இந்த லெசனோட லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் சோ இது வந்து ஒரு தியரி கொஸ்டின் ஓகே சோ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் அடுத்து இந்த ஆக்சியல் லைன் அடுத்து இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் சோ இந்த மூணுமே ரொம்பவே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ முடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சருக்கு த்ரீ பாருங்க சோ இது எல்லாமே நீங்க தரோ ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது உங்க ஸ்கூல்ல சொல்லியிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நீங்க மூவ் ஆன் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகே யூனிட் டூ சோ ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் ஓகேவா சோ அடுத்து மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் ஓகே அந்த புக்ல டைட்டில் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹோம் ஹோம்ஸ் லா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த கொஸ்டனோட ஆன்சர் வந்து அதான் ஓகே சோ ஹோம் ஸ்லாக் கீழே என்னென்ன வருதோ சோ அதெல்லாமே மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்குள்ளதான் வரும் ஓகே புக் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க பட் புக் இன்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா
ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூ கிருச்சாஸ் ரூல்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டாஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ மொத்தமாக இருக்கிறதே எயிட் கொஷின் அதில் இந்த ஆறுமே ரொம்பவே முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஷின் ஓகே ஸோ இதுவும் த்ரீ மார்க் தான் இதில் வந்து சீரீஸ் பேரலர் ரெண்டுமே சேர்த்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்க மாட்டாங்க ஒன்று இது இல்லைனா இது வந்து கேட்பாங்க ஸோ த்ரீ மார்க் கொஷின் ஓகே ஸோ அதனால இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்பவே சின்ன லெசன் ஸோ அதனால இந்த ஆறு கொஷின்ல இருந்து ரிப்பீட்டடா மாறி 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 ஏதாவது ஒன்னு வந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுலயும் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா என்ன அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அடுத்து இந்த கம்பேரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல்ஸ் ஸோ இது மூணுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மிச்ச இருக்க மூணு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு படிச்சுட்டு மிச்ச இருக்க மூணு வந்து படிங்க அது இல்லாம இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ நான் அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வீடியோன்றதுனால இந்த ரெண்டுமே வந்து நான் சொல்லல பட் இது ரெண்டுமே கூட ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீ மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஓகே ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்பவே பெரிய லெசன் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஏழு கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அ லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பயோட் சர்வட் லா கொஸ்டின்லயே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ பயோட் சர்வட் லாவை வச்சுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேஜ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல இருக்கு ஓகே அடுத்து இதே தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் அலாங் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் கோயில் ஸோ இதே தான் பயோட் சர்வட் லா வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் பட் அது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் கோயில் ஓகே இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் இது சர்க்குலர் கோயில் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒன்று படிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து சேம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா சேம் ஃபார்ம்ல இதுலயும் பயோட் சர்வட் லா யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போறோம் இதுலயும் அதே தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்து பேஜ்ல தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்து அதே தான் லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ல தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போறோம் பட் யூசிங் ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா ஓகே இது பயோட் சர்வட் லா இது ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை விடவே இது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஸோ இதையும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு சொலினாய்டு ஒரு சொலினாய்டோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து இன்சைட்ல எப்படி இருக்கும் அவுட் சைட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது யூசிங் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் ஓகேவா அடுத்து சைக்ளோட்ரோன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தியரி கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் ஓகே அடுத்து ஃபோர்ஸ் ஒன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகே ஸோ இது பேரல் கண்டக்டர்ஸ்னா ரெண்டு பேரலா கண்டக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கொஸ்டின் இது வந்து நார்மலா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு கண்டக்டர்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ற இந்த செவன் கொஸ்டின்ஸ்மே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஓகே இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் பயோட் சர்வட் லாவை யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்றது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் அடுத்து இந்த சைக்ளோட் சான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் இந்த ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலுத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த மூணுத்தையும் நீங்க படிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஓகே ஸோ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் தான் ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மோஷனல் இஎம்எஃப் எம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு டிலேமா தான் மேபி உங்க லக் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் மார்க்லயும் கேட்பாங்க இல்ல சம்டைம்ஸ் த்ரீ மார்க்லயும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு பட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் ஓகே அடுத்த மியூச்சுவல் இண்டக்டேன்ஸ் பிட்வீன் டூ லாங் கோ ஆக்சியல் சொல்லினாச்சு இதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா எம் டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் டூ ஸோ இந்த கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக் பேக்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சேஞ்சிங் ஏரியா ஆஃப் த காயில் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து சேஞ்சிங் ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன்
ஓகே அடுத்து ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ஃபுல்லாகவே ஒரு டெரிவேஷன் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தான் ஓகே இந்த ஆறு கொஷனையும் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் வந்து பெரிய லெசன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஆறு கொஸ்டனையும் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ மேபி பேப்பரை டஃப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க திங்க் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஆறுதுல இருந்து இல்லாம ஏசி சர்க்கியூட் கண்டெய்னிங் பியோர் ரெசிஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஓகே பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி எயிட்ல அது கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஏசி சர்க்கியூட் கண்டெய்னிங் ஒன்லி அண்ட் இன்டக்டார் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் டூ தேர்ட்டி நைன்ல அது கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஏசி சர்க்கியூட் containing only a capacitor அப்படின்னு இருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி ஒன்ல ஓகே ஸோ இந்த ஆரத்தையுமே நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு கொஸ்டின் நீங்க படிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்த ப்ரையாரிட்டியில இதை வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுலயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த கொஸ்டின் அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இது மூணுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து லாஸ்டா நம்ம வால்யூம் ஒன்லயே ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான சிம்பிள் ரொம்பவே ஷார்ட்டான ஒரு சாப்டர் ஓகே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் லாஸ்டா அஞ்சாவது யூனிட் ஓகேவா சோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அதுலயே கம்மி கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுலயே நான் நாலு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே என்ன அப்படின்னா மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்வேஷன் இன் இன்டர்கல் ஃபார்ம் அது நாலு ஈக்வேஷன் வரும் நாலுமே எழுதணும் ஓகே சோ இன்ட்ரோ கொஞ்சம் எழுதணும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஒரு மார்க் அந்த நாலு ஈக்வேஷன் நீங்க எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் அப்ப அப்படி எழுதுனா தான் மொத்தமா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க சரி அந்த இன்டிகிரேஷன் இந்த ஃபார்ம்லா இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு இன்டிகிரல் ஃபார்ம்லயும் ஃபார்ம்லாஸ் எழுதுவோம் இல்லையா அந்த ஃபார்ம்லால ஒரு மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னா கூட ஒரு மார்க் அப்படியே எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதுலயும் அந்த இதை வந்து கேர்ஃபுல்லா படிங்க ஓகே அடுத்து ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் இஎம்வேஸ் இந்த இது கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ்லயும் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்ஸ்லயும் கேட்பாங்க அவங்க இஷ்டம் ஸோ மொத்தமா அது வந்து இதுல டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா மொத்தமா டென்னையுமே எழுதுறது வந்து நம் நம்மளோட சேஃபர் சைட் நல்லது ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதலாம் ஓகே அடுத்து ஸ்பெக்ட்ரம்ல பாத்தீங்கன்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்குள்ள டைப்ஸ் இருக்கும் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் குள்ள மூணு டைப்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் குள்ள மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டைப்ஸ் வந்து நம்ம கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாவே தியரி தான் ஓகே தியரி இதுவும் தியரி இதுவும் தியரி தான் ஓகே ஸோ இது ஒன்று இதுவும் தியரி தான் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் படிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ டெரிவேஷன் கொஷின் எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த நாலுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வால்யூம் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஸோ நான் என்ன ஆர்டர்ல லெசன்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ எப்பயுமே இந்த செகண்ட் லெசன் அண்ட் ஃபிஃப்த் லெசன் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க ஓகே ஸோ இந்த லெசன்ஸ்ல இருந்து இது வந்து ரொம்பவே சின்ன லெசன் ஓகே செகண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ரொம்பவே ரொம்பவே சின்ன லெசன்ஸ் ஓகே மிச்ச இருக்கிற ஒன் த்ரீ அண்ட் போர் வந்து பெரிய பெரிய லெசன்ஸ் சரியா ஸோ இது வந்து ரெண்டு இதா வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் ஓகே ஸோ நீங்க எந்த பார்ட் சில பேர் வந்து கஷ்டமானதை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஈஸியானதை படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கும் சில பேருக்கு ஸோ அப்படின்னாலும் ஓகே பட் இந்த பாட்டை கண்டிப்பா நீங்க மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது இதுல இருந்து இதுல ஏதாவது ஒரு லெசனை ஸ்கிப் பண்றீங்க அப்படின்னா கூட இட்ஸ் ஓகே பட் இந்த லெசன்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா ஓகே இதுல மொத்தமா இருக்கதே எட்டு கொஸ்டின் தான் இதுல மொத்தமா இருக்கதே ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால இந்த லெசன்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே அடுத்து இதுல வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் படிக்கலாம் அப்புறம் இந்த தேர்ட் ஒன் அண்ட் தேர்ட் வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க லாஸ்டா போர்த் லெசன் வந்து வரலாம் பட் இந்த ரெண்டு லெசனையும் வந்து கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம படிக்கணும் ஓகே ஏன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்கறாங்க அப்படின்னா திஸ் ஆர் தட்ல எப்பவுமே ஏ ஏ பின்னு இருக்குன்னா இதுல வால்யூம் ஒன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இதுல வால்யூம் டூ கொஸ்டின் தான் வரும் அதுல கண்டிப்பா எப்படியோ செகண்ட் லெசன்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஃபிஃப்த் லெசன்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அஞ்சு டீட்டெயில ரெண்டு கண்டிப்பா உங்களால எழுத முடியும் ஓகே செகண்ட் லெசன்ல இருந்து ஒன்னு ஒன்னு எழுதிடுவீங்க ஃபிஃப்த் லெசன்ல இரு
ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க வால்யூம் ஒன்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பிளேலிஸ்டில் வந்து இது இதில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸுமே இருக்காது ஸோ அது வந்து நான் இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே அது வந்து உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அந்த கொஷின் ஒரு வாட்டியை ரீட் பண்ணிங்க வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி அதை படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் அந்த கொஷினை ஈஸியாகவே எக்ஸாமில் எழுத முடியும் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டை போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்